中国人，不愧是东亚病夫。<笑>就是要用金条的诱惑力，让你们上来跟我挑战。太嚣张了，这是就是，没办法，他武功高强，到现在都没人打过他呀。我就不信没人治得了他，别高兴得太早。是，我来。上来一个，有人上来。终于上来了，废话少说，直接来。哎。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！这哪是比武啊，这是杀人呢！就是啊，他们这是日本人笑话，畜生养的，过分了，太可恶了，下手太狠了吧！什么中国功夫，就完全是花架子吧？啊！你们哪个敢再来？啊！你来做什么？我说过这件事情与你无关。我不是来跟你决斗的，我是来想问问，为什么你的后背有跟我师哥孩子一样的纹身，而你又是个日本人？你的师哥与我何干？我师哥有一个失散多年的女儿，如果她现在活着的话，应该跟你差不多大。她的后背上有着跟你和弟弟一样的纹身。弟弟。你的师哥现在何处？我的师哥被加藤杀了，那个男孩子被大师兄收留在明光寺，而女儿却不知去向。你说的那个男孩子是白念生，你的师哥是他的父亲。对，我想知道你是谁。看到你的纹身，我就觉得你就是我师哥失散二十多年的女儿。可你却是个日本人，一定是加藤隐瞒了真相，是他在搞鬼。不，加藤虽然是我的养父，但我的生父也是日本人，我不会相信你的话。哼，你别再骗自己。那你为什么要去找念生？说明你也怀疑自己的身世。姑娘，如果是真的话，那……就是认贼作父。别再说了，我不会相信你的。信不信无所谓，我会一查到底。姑娘，我们还会见面的。不必了，我不想再见到你。四叔，父亲，我可以问您一件
我一直都想知道的事情吗？什么事啊，惠子？我背上的纹身是怎么回事？你为什么会问这个问题？我不是告诉过你，你的纹身是你的亲父母留给你的吗？他们真的是你的好朋友，是日本人吗？惠子，你这样问父亲是为什么？难道父亲会骗你吗？你误会了，也许是巧合吧。最近发生了很多奇怪的事情。什么奇怪的事？有人说我的亲生父母不是日本人，可我不相信。什么人会告诉你这么荒谬的话？你是日本人，你要相信父亲的话。我相信父亲。不然，就不会问您这些了。惠子，以后要是再有这些谣言，你要跟父亲说，你是我的女儿，记住了吗？我明白了，父亲。那我先告辞了。嗯，你先去休息吧。我就知道你会来的。我来是想知道，你的师哥为什么要给自己的孩子刺上纹身？那是关于一份宝藏的传说。我的师哥知道这个传说的真相，他是用这种方式让人们知道宝藏的所在。而你来，就是想知道这个真相，是吧？这件事情一直困扰我。我没有见过我的亲生父母。从小，我只知道自己是日本人，但念生的纹身让我觉得很惊奇。我还想知道，我的养父为什么要杀念生的父亲？加藤为的就是这个宝藏。也许，你就是那个被加藤掳走的女孩，她养你。就是为了保存你的纹身。可是，不管谎言编织的多么天衣无缝，真相总归是真相，是谎言就一定会有被揭穿的一天。你凭什么认为我就是那个女孩？只是因为纹身吗？天下没有那么巧合的事情。你的纹身，你的年龄，再加上我的师哥就是死于加藤之手，所以我觉得。你就是我师哥的女儿。如果被我言中了，那可是血海深仇啊！你自己要想明白，想通了你就来找我。呀！嗯。Ha ha ha! 
！来呀！使暗器。是啊，你说这个擂台怎么摆？没天理了。这东洋人这样的损招都用得出来，还没有人管了，那叫什么？这不整个一胡作非为吗？看来我唐四不出手。这天津卫真的没人管了。不过四爷，现在龙彪这小子躲在哪儿，我们还不知道。对他，你还得提防着点。四爷，大鹏说的对，这事儿我们还是要谨慎为主。杨叔，你的话我明白。三哥，哎，坐。这么晚了找我，睡不着啊。这日本人在天津摆擂台啊，还骂我们是什么东亚病夫。老四，我知道你现在不方便插手，但是我得亲自去教育教育这日本人。我们正商量这事情呢，我们想到一块儿去，跟那小鬼子用暗器，即便是你上台，也要提防着点。老四，我不怕他使什么阴谋诡计，明天我就去瞧瞧啊。看他还能使出什么阴招来！也好，哎，小叔啊，明天多派几个人，跟三爷去看看。咱们不用阴招，也不能让小鬼子给算计。四爷，您放心吧。七成功夫，你就成了这般熊样子啊？还敢打什么擂台呀？啊！日本人这么无耻，还敢比武？台上台下都有暗器，要不是我发现的早，老三就挂台上了。三哥，你的伤没大碍吧？没事，皮外伤，就是被日本人暗算了，我火。四叔，你的伤没事吧？没事，念生，皮外伤。
。念生，你也知道了。现在野村百利台的事情谁不知道啊？我知道三叔受伤，就赶过来了。念生，那个日本人用的全是暗器，台下也有很多日本浪人。三叔，你先养伤，我们不会让他嚣张下去的。三哥，好好养伤，皮厚。来，来，还有谁？什么人在来？你们害怕了吗？啊！你们不愧是东亚病夫啊！呀！啊！啊！啊！呀！谁是赢家？嗯，哎，野村君，不要冲动。年轻人，我们大日本帝国是友善的，你是大大的不友善。今天请你来，是我很久以来的愿望。看来上天是帮助我的。你有什么想说的？哈哈哈哈！你逃脱过一次，这次我会小心。相信我，你没有那么好的运气了。把他送到禁闭室，严加看管。走，走。惠子，父亲。您找我
，最近怎么样？还好。您深夜找我，就为了问这个？当然不是。惠子，你最近频繁外出，都去了哪儿？啊，有的时候心里烦闷，出去走走而已。是吗？那你穿着中国人的衣服，去北港巷，去干什么？你找的那个中国人，他与唐继元有关系。告诉我，你去干什么了？是去找人询问你自己是什么人吧？你为什么要做这种事？你说的就都是真的吗？真正的惠子，在你领养我的七年前就已经被大火烧死了。你要知道真相吗？不需要我告诉你，你自己很快就会知道。把他给我压下去！嘿，走这两个纹身，加上这个残图，就构成了一幅完整的云松图啊！现在图已经在你眼前了，可否揭开这纹身的秘密？这就是你让我活到现在的原因。你说的没错，你终于明白了，你也可以继续活下去，只要你听我的话，并且甘愿为大日本帝国做事。你就能活得很好。怎么样？有什么发现？这里有一个老者，他的身边有几只鸟。加藤先生，加藤先生。您看看，这是什么鸟？看不出来，是鸽子，几只鸽子。我曾经查过，鸽子的生活环境十分特别，像这种云松图，群山环绕，是不可能有鸽子生长的才对。所以，作者在这里画两只鸽子，一定有它特别的寓意。嗯，接着说。我看一下，再往下我就有些参透不了了。你说这个老者为什么要在树下睡觉呢？让我来看看。这位老者好像不是在睡觉。中国画的画法注重睡觉的姿势是相对固定的，要么席地而卧。要么手托着下巴，侧卧而眠。这位老者倚靠着大树，似睡非睡，倒像是……念生在加藤手里，一定要抢回来。我二师兄在天有灵，
么唐四今天就是跟加藤拼了，也要保住二师兄的孩子。加藤一日不除，我们就一日不宁。老四，要拼也应该是我拼。您是有家有业的，三哥我无儿无女，无牵无挂。三哥，弟兄们，今天是我和唐四爷对自家兄弟的责任。念生。就是我的孩子，也是大伙的兄弟，就是拼了老命也得救出剑生。放心吧，三叔、四叔，用不着你们，这么多兄弟呢，无论如何也要救出剑生哥。对呀、啊，我们都痛恨日本人，我们上就行了。四爷，雪茹那边一直都没有消息，用不用派人去找一找？是啊，大伯，哎，别去找一下雪茹，有什么情况赶紧汇报。知道了，好。来，走。四爷，不管今天晚上干什么，都让我黑娃打头阵吧。皮肤表面不会有痕迹出现，就像没有纹过身一样。但是这种纹身跟酒精混合在一起，就会有一种暗红色的印记展现出来。没错。嗯、等纹身和酒精发生化学反应，就是这个老者喝醉了，而不是睡着了这种暗示。我终于找到宝藏了，我终于找到宝藏了，孔先生，我们胜利了，快来拍下来没事，我们遭到地下党的偷袭，他们快冲进来了，把他们两个押回牢房。
唐继元那个老狐狸终于露馅儿了。加藤先生啊，我的估算没错吧？嗯，野村君一向料事如神，只是唐继元老奸巨猾。野村先生上次吃了亏，这次可要小心呐、啊，凡事不要冲动。怎么，你怀疑我的能力？哎，我没有那个意思。只是我几次与地下党交手，深知地下党多么狡猾，所以才提醒野村君一下。当然，我会小心自己，但是，我一定不会放过那个百年生。你去，打听出他们的具体接头时间和地点，把他们一网打尽。嗨，野村上钩了，跟着我的浪人。一下子多了好几个，没错，这次啊，特意挑选了一个最不隔音的房间，连蚊子叫，旁边都听得一清二楚。念生啊，剩下的事情就交给你了，一定要干掉野村，给中国人出口气啊！啊，好，我们已经做了很周密的计划，我们也向上级汇报了这次行动计划，上级很赞同我们这次行动。我们还给这次行动取名叫“灭门计划”。嗯，与我见面的时间就安排在晚上，先把野村和那伙人引到那儿。时机一到，我们就动手。你确实打听清楚了，他们是和白念生见面吗？没错，今天一大早我听唐继元亲口说的。跟我进去，把地下党一网打尽。嗨。野村先生，是来找我的吗？你私通地下党，你私通白眼山。你说的是我吗？白念生，你终于出现了，我等了你很久了。野村先生，你煞费苦心的打听我的下落，现在我就在这儿。说吧，你想怎么样？怎样？我要抓住你。一雪前耻，就凭你。
这里怎么可能有宝藏呢？按照图纸上所记录的，这里就应该是宝藏的入口。可这照壁有好长时间了，至少有两百多年了吧？这是北宋时期建造的，至少有九百年的历史。九百九百年？呃，这么久啊？哎，孔先生，这个是什么东西啊？是麒麟吧？它嘴的上面怎么有圆形的玻璃？是干什么的？这是古代的一种野兽。你看，他头上是鹿角、狮尾、牛蹄、龙鳞、哦，他脚下踏着元宝、如意、哦、灵芝，他旁边还有摇钱树。他呀，尝尽了人间的财宝，贪婪不止。据说，有一次他在海边看到一个太阳，他呀，竟然想把太阳给推下去，啊哎、结果呢，被海水给淹死了。你们看。他头上的那个不是玻璃，而是琉璃。琉璃琉璃这琉璃啊，就代表着太阳。哦，怪不得他仰着头对着这个琉璃，原来他是想把太阳给吞掉。真是人心不足蛇吞象啊！说得好，人心不足蛇吞象，贪心不足吞太阳。<笑>贪指的就是他。还是孔先生学问高啊，什么都知道。哎，行了行了行了，别拍马屁了啊！孔先生让我们来可不是听这个的。按照图纸上指的，这里就应该是入口啊！可是我怎么没有发现入口在哪儿啊？这……哎，你说这宝藏会不会在这水里啊？啊？哎，是啊。台阶怎么会直接延伸到水里？是啊，是啊，古代人埋藏宝藏肯定要取出来的，不可能傻的把入口都注满水吧？而且那时候可不像现在有潜水员。再说了，这么大一池子水怎么消失啊？除非一盆盆的咬。哎，孔先生，我们可不是来陪你欣赏作品的。废话。哎，孔先生，你发现什么了吗？壁画有问题，我我怎么看不出来啊？贪心不足吞太阳，快去找一根杆子来。好，快点，长一点的，我去。哎，顾先生，来，竹竿来了。
慢点，稳住了啊！你好重啊，稳住了。哎，哎，快看，这水下去了，哎，水少了。啊、这底下怎么还有一个这么大的山洞？这是别有洞天的。对呀、啊，啊，真厉害！哎，你们看，哎，这是什么鸟啊？机关呢？哎，别乱碰啊！这些数字，哎，你看这会是什么意思呢？这个东西，这是不是清楚？没有下毒。谁？谁？啊！快走！快走！这边来！先放下，站起来，躲别动，把枪卸了，走，走东西到底是什么意思？我不知道，说不出。白念生，你是不是忘了韩美玉是怎么死的？你不想让你姐姐也死在你面前吗？快说！早晚会有报应的，报不报应不是由你说了算。念生，不能告诉他，宝藏不能打开。说，不说下一枪我就打死他。把头转到十三的位置上，十三指，十三。张国公算的十二指是错的，是十三指。十三指，对这些文字的记载啊，也没有这些提示啊。你过来
，这个是什么意思啊？空，即是空文涛，螳螂捕蝉，黄雀在后，我是不是让你感觉很不舒服啊？江城先生，你误会了，我是想想独吞这份宝藏。不是，不是，不是。然后一走了之。我是想找到宝藏以后再告诉你。你以为我这么好骗吗？要不是我安排了眼线在你身边，你早就跑得没影了。孔文涛，要是没有我，你根本找不到这儿。你平时像狗一样在我面前跳来跳去，现在你不认主子了，加藤老贼，你太狠毒了！这云松宝藏是我找到的，只要我还活着，你休想得到它！嗯、惠子，你在做什么？惠子，杀了他，不然他会杀了我们所有人。杀了他以后，云松宝藏咱俩一人一半。闭嘴，加藤。我不是你女儿，也不是惠子，我的名字是白若冰。得告诉大家，你到底是怎么杀死我父母的？说。好，说给你听，又何妨？你父亲保存着价值连城的明朝云松图，我向他要，向他买。他都不肯给我，那我只好抢了。可惜只抢了半幅。呀呀呀！呀呀！你的父母很了不起，凭着记忆，把云松图纹在了你俩的背上，然后烧了剩下的半幅云松图。加藤将军。我偷看到白氏夫妇把云松图刻在两个小孩的背上，然后他们把图给烧掉了。我要那两个孩子，放下我女儿，放下孩子。哎你的母亲不是我杀的，但也可以说是因我而死。后来我把你带回了日本，让千田夫妇收养你。待他们死后，我再收养你。听明白了吗，惠子？不过这些都不重要，重要的是我得到了云松宝藏，我赢了。起来，不许动！别动！别动！别动！把火都交出来！啊！
，你醒醒，你醒醒，姐，你醒醒，家藤已经死了，我们为父母报仇了，你不能死，你醒醒，你不能死。你不能死，我还有好多话要跟你说。别离开我，好吗，姐？姐发财了，发财了，发财了！终于找到云松宝藏了，终于找到云松宝藏了！别生那么大气嘛，是不是？有什么事儿不得好好商量？嗯，你可是财宝这么多，不如一家一半儿，多好啊！王八蛋，你别叫我岳父，你个王八蛋！敢跟我较劲儿，你不想活了？还我女儿！你还我女儿！还我女儿！混蛋，敢跟我较劲！
旁边还有摇钱树，尝尽了人间的财富，贪婪不止了。有一次他在海边，看到一个太阳，他呀竟然想把太阳给吞进去，结果呢被海水给淹死了。人心不足蛇吞象，贪心不足吞大呀。<笑><笑>出色的保护了云松宝藏，我代表组织上向你表示祝贺，同时呢，也向你死去的姐姐表示哀悼。谢谢，我们完成了父母的遗愿，杀了家头，为他们报了仇。嗯，我相信姐姐在天之灵一定会安息的。念生，我有个好消息要告诉你。什么好消息？组织上已经批准，同意你加入中国共产党。从今以后。你就是我们其中一份子了。其实我们大家早就把你当成自家人了，有时候我都忘了你还不是党员。对了，这回终于可以叫你一声同志了。<笑>我们还要搞一个入党仪式，仪式？对，一个非常庄严的仪式。同时呢，你还需要一个介绍人。介绍人？这是我们党组织入党的一个程序。哎，你们大家谁自告奋勇，当念生的？入党介绍人呢？要我说呀，这个人非雪茹莫属。自从念生跟我们第一次参加行动，雪茹就在他身边，基本上见证了他每一次的行动。大家说对不对？对啊，我很乐意接受这个任务。嗯，好。